Después de esto andaba Jesús por Galilea y no quería ir a Judea porque los judíos intentaban matarlo. Estaba próxima la fiesta judía de los tabernáculos. En cuanto sus parientes subieron a la fiesta, él también subió, no públicamente, sino como de incógnito. Mediada ya la fiesta, subió Jesús al templo a enseñar. Dijeron entonces algunos de Jerusalén, ¿no es este al que buscan para matarle? Pues habla en público con libertad y nada le dicen. ¿Habrán reconocido acaso los jefes que este es el Cristo? Pero este sabemos de dónde es, mientras que cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde viene. Mientras Jesús enseñaba en el templo, exclamó, ¿Me conocéis? ¿Y sabéis de dónde soy? Pero no he venido de mí mismo, sino que me envió el que es veraz, a quien vosotros no conocéis. Yo le conozco, porque de él procedo, y él mismo me ha enviado. Buscaban cómo prenderlo. pero nadie le puso las manos encima porque aún no había llegado su hora. Palabra del Señor. Vivir en la luz nos lleva a la conciencia de la cruz como compañera del auténtico discípulo misionero. Es decir, mis queridos hermanos, la persecución de que fue objeto Cristo se prolonga a sus discípulos. Y por eso Jesús les dijo, si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a ustedes. Mis queridos hermanos, las dificultades son parte del seguimiento a Cristo, como las espinas son parte de las bellas rosas y jardines. No nos desanimemos ante la persecución, tomemos fuerza en la cruz de Cristo. Nosotros nos parecemos más a Cristo cuando estamos crucificados. No olvidemos que nuestra hora está en manos de Dios. La hora del amor se vive precisamente en la dificultad. Vivamos pues con alegría esta hora, esta hora de ser testigos claros y alegres del amor de Dios entre los hombres. Por esto, cantemos con alegría, el Señor no está lejos de sus fieles. Es decir, el Señor está con nosotros, el Señor es nuestra fortaleza. Mis queridos hermanos, que nosotros realmente Sintamos que nuestro amor al Señor Jesús se revela en la cruz, cuando nosotros somos capaces de permanecer fieles ante las dificultades que encontramos en el camino de la vida. Recordemos, no podemos seguir a Jesús sin las huellas de la cruz. El Señor camina con nosotros. Él será siempre nuestro compañero, nuestra luz, nuestro consuelo y nuestra fortaleza en los momentos de prueba. Así como el Señor Jesús pasó dificultades, también nosotros la vamos a pasar. Que nosotros tengamos esa confianza, que Dios está siempre con nosotros, para que la hora de la dificultad sea para nosotros la hora del amor. Un abrazo, que Dios les bendiga.